മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് മോശമായ മരണങ്ങളിൽ നിന്നും കാക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് മോശമായ മരണങ്ങളിൽ നിന്നും കാക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ രഹസ്യമായ സദക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കൽ ആയുസിൽ വർധനമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഹദീസ് ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചു നോക്കുക നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വഴിയാണ് സതക്ക ചെയ്യുക അതും രഹസ്യമായ നിലയിൽ സതക്ക ചെയ്യുക അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സും പ്രേരണയും നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്ന ഗുണമെന്താണ് തഹീ മസാര അസു ആണ് മോശപ്പെട്ട മരണത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരുഷി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മളെ വല്ലാതെ ഭീതിപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നല്ല നിലയിലുള്ള ജീവിതവും നല്ല നിലയിലുള്ള മരണവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ പണ്ട് പണ്ടേ പറയാറുണ്ടല്ലോ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആഫിയത്തോടെ ജീവിക്കണം ഇജ്ജത്തോടെ ജീവിക്കണം ഇഫത്തോടെ ജീവിക്കണം അവസാനം മരിക്കുമ്പോൾ ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കണം പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇന്നൊരു വലിയ മാരിയിൽ നമ്മളൊക്കെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വസ്ഥമായി ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ബന്ധുമുത്രാദികളുടെ മുമ്പിൽ കടന്ന് മരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത മരിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ നമ്മുടെ ബന്ധുമുത്രാദികൾക്ക് അവസരം അനുവദിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ വലിയൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഹദീസ് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുക മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ കാക്കാൻ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതും പരിശീലിപ്പിച്ചതും നന്മകളിലായി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസ്ഥ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്നാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപമാണിതൊക്കെ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ രഹസ്യമായ നിലയിൽ സദക്ക ചെയ്യണമെന്നാണ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ സൽഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം പരമാവധി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യണം നമുക്ക് നിർബന്ധമായ ജക്കാത്തുണ്ട് ആ ജക്കാത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായി കൊടുക്കണം ജക്കാത്ത് കൊണ്ട് പുണ്യം നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് സതക്കകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം സതക്കകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട സമയമാണിത് ഇത് ഒരു ചാൻസാണ് അമർദി അള്ളാഹുവിനെ അവിടുത്തെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ചാൻസിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എല്ലാ സഹോദരിമാരും എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും ശ്രമിക്കണം അത് ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും നൽകുന്നതിലൂടെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തരും എല്ലാവരും സ്ഥിരമായി കേൾക്കുകയും എല്ലാവർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പൂത്തിയായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ചെറിയ പണിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ചില്ലറകൾ സ്വരൂപിച്ച് ഒരു വലിയ മോഹം ഒരു വലിയ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തിലും ആശയിലുമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം തന്റെ വീട്ടിലെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി അവരുമായി ഇടപഴകി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് വാവിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി വരുന്നു വാപ്പയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പൊത്തി പിടിക്കുന്നു എന്താ മക്കൾ കരയുന്നതെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വിങ്ങി വിങ്ങി ആ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതാ ആ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഇറച്ചി തിന്നുന്നു മാംസം കഴിക്കുന്നു ഇറച്ചി തിന്നുന്ന ഈ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വായിൽ വെള്ളം മൂറി ഒരു കഷ്ണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരന്നിട്ട് അവൻ എനിക്കൊരു കഷ്ണം തന്നില്ല അവരെന്നെ ആട്ടിപ്പായിച്ചു കളഞ്ഞു മടക്കിക്കളഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആർക്കായാലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ദുഃഖമല്ലേ ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ അന്ന് ഒരു കഷ്ണം ഇറച്ചിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വലിയ പെരുന്നാൾ പോലെയാണ് ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ കൂടിയിരുന്ന് ഇറച്ചി ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കുഞ്ഞിനൊരു കഷ്ണം കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ ഈ ചെറുപ്പൂത്തിയായ മനുഷ്യൻ തന്റെ മനസ്സിന്റെ ഈ വേദനയുമായി ആ കുഞ്ഞിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദയനീയമായ ആ അവസ്ഥയിൽ അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു എന്നിട്ട് ആ വീട്ടുകാരനെ സമീപിച്ചിട്ട് പറയുന്നു എന്നാലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഇത്ര കടുപ്പപ്പെട്ടു പോയതിൽ എനിക്ക് അത്ഭുതമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ഇറച്ചി കഷ്ണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ അംശം ഈ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ അവന്റെ വേദനയും അവന്റെ വിഷമവും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അവന്റെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വീട്ടുകാർ അവർ വല്ലാതെ വെപ്രാളപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വല്ലാതെ വെപ്രാളപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിങ്ങി വിങ്ങി നൽകിയ മറുപടി സഹോദര ഈ കുഞ്ഞിന്റെ വേദന ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ആശയും കൊതിയും ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ
ആ വീട്ടുകാരന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും പട്ടിണി കിടക്കരുത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചത്ത ആടിന്റെ ഇറച്ചി തിന്നാൻ നിർബന്ധിതരാകരുത് ഇത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വീട്ടുകാർക്ക് കൂടി അറിയാമായിരുന്നു ഈ ചെരുപ്പൂത്തിയായ സഹോദരൻ എത്രയോ കാലങ്ങളായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കിഴിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിരകാല സ്വപ്നത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അഥവാ ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് ആ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു വേണ്ട സഹോദര നിങ്ങൾ അജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി വെച്ച പണമല്ലേ നിങ്ങൾ അജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി വെച്ച പണമല്ലേ അത് വേണ്ട ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ചെറുപൂത്തിയായ സഹോദരൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് ഹജ്ജ് എന്ത് ഹജ്ജ് എന്റെ അയൽവക്കത്ത് എന്റെ അയൽവക്കത്ത് എന്റെ പ്രിയങ്കരരായ സഹോദരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുഴുപട്ടിണിയിൽ കിടക്കുകയും അവരുടെ പട്ടിണിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയാതിരിക്കുകയും എത്രയോ നാളത്തെ പട്ടിണി നിർബന്ധിതമായ അവസ്ഥയിൽ ശവം തിന്നാൻ അവരെ നിർബന്ധിതരാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതും കൊണ്ട് അജ്ജിന് പോവുകയോ എന്റെ ഹജ്ജ് പടച്ചവൻ ആവശ്യമില്ല അവന്റെ പടപ്പുകളുടെ പട്ടിണി മാറ്റുന്നതിലാണ് പുണ്യം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ അധികം പ്രസംഗിച്ച് നീട്ടേണ്ടതില്ല ഓരോ സംഭവങ്ങളുടെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കോടീശ്വരന്മാരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ പോലും ചിലപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിനു വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഹാര സാധനത്തിന് വേണ്ടിയോ ചിലപ്പോൾ അയൽവക്കത്തേക്ക് കൈനീട്ടേണ്ട ഒരു ഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു വമ്പൻ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്കുള്ള മാർഗം നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മമാണ് പടച്ചവനോടുള്ള നമ്മുടെ പശ്ചാത്താപമാണ് നമ്മുടെ സദക്ക സക്കാത്തുകളാണ് അത് ആരും മറക്കരുത് പരമാവധി നമ്മളത് നിർവഹിക്കണം വാത്തൽമാല അലാഹുബിഹിതവിൽ കുർബ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനോടുകൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വിശാല മനസ്ഥിതി നമുക്കുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും ആ തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതരാകണം ഇസ്തിഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കണം വികൃത ആക്കൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഫലദായ സുന്നത്തായ അമലുകൾ ചെയ്യണം ഒപ്പം പരോപകാര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം സദക്ക സക്കാത്തുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രേരണകളെ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അമൽ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊക്കെ തോഷിഹൃദമാറാകട്ടെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ വിപത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ എത്രയും വേഗം കരകയറ്റുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും പടച്ചവൻ നമ്മളൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹൃദ് അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ അലമീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു